మరి మధ్యకాలం సమయంలో మీరు ఫోన్ చేశారు పెరుగుతో ఎక్కువ తిన్నార నిద్ర వస్తుంది మరి నిద్రపోవద్దు నిద్ర ఆపుకోవాలి తిండిని నిద్రని చేయించిన క్రైస్తవుడు కాదు సో కాబట్టి దేవుని సమయంలో మనం అందరం కూడా ఆయనకి లోబడి వాక్యాన్ని మీద చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము పరిశుద్ధ తండ్రి ప్రభు యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ప్రభు ఆయన ఒక్కడ ప్రాంతంలో ఆయన అనే సంఘంలో నా తండ్రి నిలబడటానికి అయ్యకుడను అల్పుడను ప్రభు ఆ విషయంలో మీరు నాకు సహాయం దయచేస్తున్నాను ప్రభు అన్ని విషయాల సహాయం దయచేశారు ప్రభు నాయన ఇక్కడ కూడా నిపుణులు కనిపించినటువంటి వందనాలు వారికి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కమిట్మెంట్ బట్టి వందనాలు దీవించండి మూడు రోజులకు కోడికలు ఆస్వాదించండి వస్తున్నటువంటి ప్రజలు దీవించండి వారు అభిషేకింపబడి ప్రభు అనే వాక్యాన్ని కవితలకు నిపుణులు దయచేయాలి నాయన మరొకసారి నాయన దాసుని బట్టి నాయన వారి యొక్క కుటుంబాన్ని బట్టి నాయన స్థుతిస్తూ వారి విషయంలో నేను సంతోషిస్తున్నా మమ్మల్ని అందరి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాయిద్యాలు వాయించి బిడ్డలు కరెంటు విషయంలో అన్ని విషయాలు కూడా ప్రభు మీ స్వాధీనతలు తీసుకొని మమ్మల్ని మీరే నడిపించమని పొందండి సినిమా పోస్టర్లు చూస్తుంటాం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు సినిమా పోస్టర్ చూస్తాం అవన్నీ చాలా మంది తెలుసు ఈరోజు ఈ రెండు వేల పదహారులో సినిమాలు తెలియనటువంటి మనస్సు లేరు ఉన్నారమ్మా లేదు పర్లేదు మనం దేవుడి సన్నిధిలో ఉన్నాము యథార్థంగా ఉంటాం హాలో ఓకే దేవుడికి యథార్థవంతులు అంటే ఇష్టం నేనే ఎందుకంటే యథార్థవంతులను బలపరచటకి యహోవా కను దృష్టి లోకమన్నంత సంచారం చేయించిన మరి అలాంటి సినిమా ప్రపంచంలో నేను పన్నెండు సంవత్సరాలు పనిచేశాను సినిమా సినిమాలోకి వెళ్లే ముందు నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ నేను నాకు ఇరవై ఏళ్ళకే జాబ్ వచ్చింది సింగరణి కాలేజ్లో ఆ జాబ్ కూడా ఆ ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అది ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి ఈ సినిమా మీద ఉన్నటువంటి పిచ్తో నేను మద్రాసు వెళ్ళిపోయాను ఎందుకంటే మద్రాసులోనే మరి నందమూరి తారక రామారావు అని లేకపోతే ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ వాళ్ళందరూ కూడా మరి చిరంజీవి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడే ఉండేవాళ్ళు ఏ సంగీత దర్శకుడు 
మరి పైకి రావాలన్నా ఏ నటీ నటులు రావాలన్నా ఆ రోజు హైదరాబాదులో ఈ యొక్క సినిమా ఫీల్డ్ లేదు అంత చెన్నైలో ఉంది కాబట్టి నేను చెన్నై వెళ్ళాను మరి చెన్నైలో చాలా సినిమాలకు పనిచేయడం జరిగింది తమిళ సినిమాలకు పనిచేశాను తెలుగు సినిమాలకు పనిచేశాను ఆ సినిమాలకి నా పని ఏంటంటే మ్యూజిక్ చేయాలి ఏం చేయాలమ్మా మ్యూజిక్ సంగీతం తెలియని వాళ్ళు చేయొద్దండి అసలు నాకు సంగీతం అంటే తెలియదు అంటే పాట నేను ఎప్పుడు వినలేదు అన్నోళ్ళు చేయొద్దు రైట్ మీకు అందరికీ తెలుసు దేవ స్తోత్రి స్తోత్రం కలుగును కదా మరి మ్యూజిక్ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా అందరికి తెలుసు చక్కగా పాడారమ్మా మంచి పాడారు నేను ఉంటే నాకు చాలా వేసాయా మంచి పాట మరి అలా సినిమా సంగీతం కూడా చూసుకున్నట్లయితే థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా ప్రపంచంలో సంగీతానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉండదు ఎందుకంటే సినిమా ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక సినిమాని చూసినట్లయితే మ్యూజిక్ లేకుండా సినిమాని చూడండి మ్యూజిక్తో కలిపి చూడండి తేడా తెలుస్తుంది అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇప్పుడు సినిమా చూడమని నేను చెప్పాను కానీ అర్థం ఏంటంటే ఆ సినిమాకి మ్యూజిక్ ఎంత ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది అనేది దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నాను అలాంటి సినిమా పరిశ్రమలో నేను చాలా సంవత్సరాలు పనిచేశాను నేను ఒక వెయ్యి సినిమా పాటలు రాసుకొని ఒక బుక్లో ప్రింట్ చేసుకొని ప్రతి డైరెక్టర్ దగ్గరికి హీరో దగ్గరికి వెళ్తూ ఉండేవాడిని ఎందుకంటే నేను వాడు నాకు కథ చెప్పాలన్నా లేకపోతే దాని గురించి ఏదన్నా ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి స్టోరీ ఏదైతే ఉందో అది నాకు వినిపించినప్పుడు దానికి సంబంధించిన పాటను అది ఉండే ఒక హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ అనగానే ఆ హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సీన్కి ఒక యాభై వర్షన్స్ వినిపించేవాడు మీరు అనుకున్నట్టు ఒక సినిమా ఫీల్ అంటే అది ఈజీ కాదు దాంట్లో చాలా పోటీ ఉంటుంది అదో పెద్ద ప్రపంచం రాజకీయ నాయకుల దగ్గర లేని రాజకీయాలు ఉంటాయి అక్కడ అవన్నీ తట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం మరి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి కథాంతం నేను దేవుడి కొరకు వాడాలి రైట్ వాడట్లేదు దేని కొరకు వాడుతాం ఇప్పుడు అమ్మా దయ్యాల కోసం సినిమాలు అంటే దయ్యాలి కదా డౌట్ ఉంది ఎవరి రైట్ సో ఆ సంగీతాన్ని మనం సినిమా కోసం వాడుతూ ఉన్నాం చాలా మంది యవనస్తుల పాటలు నేను చేస్తున్నప్పుడు థియేటర్లో వాళ్ళు బట్టలు చింపేసుకోవటం డ్యాన్స్ వేయటం లవర్లని వేసుకొని తిరగటం ఇలా ఒక పాట ప్రజల మీద ఒక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది మనం అనుకోవచ్చు ఒక్కోసారి చాలా మంది క్రైస్తవులు సీరియల్ ముందు కూర్చుంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు పాప వాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తారు వాళ్ళకి తెలియదు సీరియల్ చూసి ఏడుస్తుంటారు కానీ ఏనాడు దేవుని సన్నిధిలో వాళ్ళు కన్నీరు కాస్తారు ఎంత అవమానం సో నేనేమంటానంటే వాక్యం విని ఇంటికి వెళ్ళి సినిమాలు చూసే క్రైస్తవులు ఉన్నారు వాక్యం విని ఇంటికి వెళ్ళి సీరియల్ చూసే క్రైస్తవులు ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళు సినిమాలు చూస్తూనే ఉన్నారు ఇంకా భయంకర వాక్యం ప్రసంగాలు చేసి ఇంటికి వెళ్ళి సినిమాలు చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈరోజు నేనేమంటానంటే అలాంటి సినిమా ప్రపంచంలో నుంచి మనంతట మనం బయటికి రాలి దేవుడి కృప ఉంటుంది తప్ప నిమే అవును నేను లేకపోతే నేను ఇక్కడికి ఒప్పుకోవడానికి వస్తాను ఎక్కడ బాంబేలో ఉంటాను నేను బాంబేలో లేదా హిందీ యాక్టర్ షారుఖ్ ఖాన్ తోనో లేదా తెచ్చిన జీవితాన్ని అక్కడ షిక్కిన్స్లో ఉంటాం ముప్పాడలు ఉంటాను అమ్మా నేను ఉప్పాడ వచ్చాను అంటే దేవుని శక్తి ఒక సినిమా చిన్న సినిమా చేస్తే నాకు పాతిక లక్షలు చిన్న సినిమా 
ఒక మోస్తరు సినిమా చేస్తే కోటి రూపాయలు ఆ సినిమా పొరపాటుని హిట్ అయింది అనుకో రెండున్నర కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు పద్నాలుగు కోట్ల వరకు కూడా సంగీత దర్శకులు తీసుకుంటున్నటువంటి రోజు ఒక ఆరు నెలల్లో పద్నాలుగు కోట్లు సంపాదించాడు చేయొద్దండి ఆరు నెలల్లో పద్నాలుగు కోట్లు ఒక సంగీత దర్శకుడు రేట్ ఏంటంటే సిక్స్ మంత్స్ లో ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ డబ్బుల్ని బస్తాల్లో తీసుకొస్తారు వాడు కారు డిగ్రీ చేస్తే డబ్బులే ఎక్కడ చూసినా వెయ్యి రూపాయలు కట్టలు పడేసి ఉంటాయి ఒకసారి పొరపాటు రెండు మూడు కట్టలు ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంటారు సారీ అంటుంటారు ఇచ్చేసి అలాంటి ప్రపంచ అక్కడ ఏ హీరోని ఎప్పుడైనా ఈజీ కావచ్చు కలవటం అంటే వాళ్లే తయారుకు వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ సినిమా పాటలు అవసరం కాబట్టి ప్రభాస్ వాళ్ళ తమ్ముడు మీరు చూసే ఈ మహేష్ బాబు వీళ్ళందరూ మేము డైరెక్ట్ కలుస్తుంటాం వీళ్ళు వాళ్ళు వస్తుంటారు పాటలు వినిపిస్తుంటాం ఈ పాట బాగాలేదు ఇంకో పాట మనం మార్చుతాం అని చెప్పి కూర్చుంటాం చాలా డిస్కషన్స్ అవుతాయి ఒక కథ వినాలంటే ఒక హోటల్ బుక్ చేయాలి అది ఎలాంటి హోటల్ అంటే హైదరాబాద్లో తాజ్ కమల్ తాజ్ పంజారా హోటల్స్ ఉన్నాయి అది ఒకరోజు సూట్ రూమ్ బుక్ చేస్తే ముప్పై ఐదు వేలు పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు కథ వింటానికి ఒక టీ తాగితే ఏడు వందల యాభై రూపాయలు సో దట్స్ సినీ సినీ ఫీల్డ్ సినీ ఫీల్డ్లో మీకు డబ్బు అనేది ఒక ప్రవాహం అంత భయంకరం అక్కడ లేని పాపం లేదు లేని అన్యాయం లేదు లేని అక్రమం లేదు లేని దుర్మార్గం నేను చక్కగా ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ చాలామంది మా టీవీ ఈటీవీ జీ టీవీ ఆర్టీవీ ఈటీవీ అని చూస్తుంటారు కదా అందులో ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ అని ఆట పాట అని చాలా ప్రోగ్రామ్స్ వస్తుంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా స్ట్రీట్ కార్డు కొంచెం ముందుకు వెళ్తే పాటలు పడుతుంటాయి టీవీలో పెద్ద పెద్ద సౌండ్లు పెట్టుకుని వింటుంటారు సో అలాంటి సినిమా ఫీల్డ్లో ఒక సినిమా హిట్ అవ్వాలన్నా ఒక సినిమా బయటికి రావాలన్నా సంగీత దర్శకుల పాత్ర చాలా ఎక్కువ బాగుంది సార్ రామోజీరావు గారు పిలిచారు రామోజీరావు గారు ఎంత ఎంతమంది తెలుసు మీకు రామోజీ ఫిలిం సిటీ తెలుసా హైదరాబాద్లో పోని ఈటీవీ తెలుసా ఈనాడు పత్రిక కూడా తెలియదు ఈనాడు పేపర్ ఈనాడు పేపర్ తెలియదా ప్రియా పక్ష దానికి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సిఈఓ ఆయన ఆయనది రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఒకటి ఉంది హైదరాబాద్ చాలామంది అక్కడికి వస్తుంటారు చాలామంది క్రిస్టియన్స్ కూడా ఫ్యామిలీస్ తీసుకొని వచ్చి సరదాగా సమ్మర్ క్యాంపులు పెట్టుకుంటారు ఆయనే నన్ను పిలిచాడు ఒకసారి రామోజీరావు పిలుస్తాడని నేను అనుకోలేదు ఆయన వెళ్తే అక్కడ పదివేల మంది మ్యాన్ పవర్ వర్కర్స్ ఉంటారు డైరెక్ట్ సిఎండీ అయినా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను అబ్బో ఒక సీరియల్ ఉంది చేయాలి అని నేను అన్న ఎంత ఇస్తారు సీరియల్ కన్నా నీకు ఎంత కావాలన్నాడు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే పాడతాను అన్నాడు ఓకే లక్ష ఇచ్చాడు ఒక పాట పాడితే ఎంత సీరియల్కి లక్ష ఒకరోజు సంపాదన సాయంత్రానికి పాట అయిపోతుంది సాయంత్రం పాట చేసి మనం ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళు సీరియల్ వేసుకుంటా ఉంటారు ప్రతిరోజు భార్య అమ్మండి టైటిల్ ఆడపిల్ల టైటిల్ అవి రెండు సీరియల్స్ నేనే చేసి అవి ఏడు వందల ఎపిసోడ్లు ఎనిమిది వందల ఎపిసోడ్లు రన్ అవుతున్నప్పుడు ఫోన్ వచ్చింది బాబు మీకు బెస్ట్ మ్యూజియేటర్ అవార్డు వచ్చింది ఆయన మీరు రామోజీ ఫిలిం సిటీ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఫంక్షన్ చేస్తాం పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరు పిలిచి మీరు మిమ్మల్ని అక్కడ సన్మానం చేస్తామో మీరు రావాలి అని తర్వాత అది అలా ఉండని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిలిచారు ఓ పార్టీ సాంగ్ చేయాలన్నారు కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్ అన్నారు అప్పుడు గోకుల్ చాట దగ్గర బాంబు పెట్టారు ఆ బాంబులో చాలామంది చనిపోయారు దాని మీద ఒక పాట రాసి కంపోజ్ చేయాలి రేపు రవీంద్ర భారతి ఏడున్నరకి రాహుల్ గాంధీ వస్తాడు అక్కడ పాడాలి దాని బడ్జెట్ ఇచ్చారని ఓకే అన్నాడు పిలిపించుకున్నారు పాట చేశాను రవీంద్ర భారతి రెండు సార్లు పాడించాడు ఆయన దగ్గరికి పిలిచి బాబు ఈ పాట మళ్ళీ పాడాలంటే ఓకే పాడతాను సార్ చంద్రబాబు గారు పిలిచారు ఓ సార్ టోటల్ ఆరు పాటలు చేయాలి పార్టీ పాట మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా వాటిని నేను ఆటోలో అనౌన్స్ చేయడానికి పెట్టుకుంటాను నేను రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్టర్ ఇద్దరు వెళ్ళాను ఆయన ఇంటికి పిలిస్తే జూబ్లీ సాయంత్రం మాకు దగ్గరలోనే 
ఇలా ఆయనతో ఒక సీడి వర్క్ చేశాను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హీరోలతో పని చేశాను చాలా మంది వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు వేసి చెప్పి కానీ చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హీరోస్ అందరు ఇలా పన్నెండు సంవత్సరాలు నేను మ్యూజిక్లో డిప్లొమా కోర్సెస్ మాస్టర్స్ లండన్ ట్రినిటీ కాలేజ్ నుంచి ఆ యొక్క ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ పియానో పియానో అంటే ఇది కాదు దర్ ఇస్ నాట్ పియానో పియానో అంటే లండన్లో ఫారెన్లో వాయిస్తుంటారు పెద్ద పెద్ద కన్సర్ట్స్లో అదొక పియానో కొనాలంటేనే స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఇరవై లక్షలు ఒక పియానో రెండు వందల కోట్లు ఉంటుంది అది నేను లండన్ డిగ్రీ మాస్టర్స్ నుంచి చేశాను దాని ఎగ్జామినర్స్ యుఎస్ నుంచి వస్తారు అలా ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేను రిసెర్చ్ చేసేవాడిని దాని మీద పుస్తకాలు రాశాను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు గుడ్ ఫీల్డ్స్ ఫ్లూట్ అకౌంట్ గిటార్స్ ఏంటి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ సంగీతంలో ఉన్నటువంటి లోతు పాత్రలన్నీ కూడా దాంట్లో చాలా సంవత్సరాలు నా ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ సినిమా ప్రపంచం కోసం ఈ పోటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఓవర్టేక్ చేసి ముందుకెళ్ళిపోవాలి టాప్ మోస్ట్ మ్యూజిలేటర్గా ఉండాలి ఇండియాలో అని ఏర్ రెహమాన్తో పోటీ పడుతూ కంపోజ్ చేశాడు మంచి స్పీడ్ మీద ఉన్నాం అప్పుడు మనం మనకు సహకరించే వాళ్ళు కూడా డబ్బులు అలాగే ఇస్తున్నారు ఒక స్టూడియో కట్టుకున్నారు రికార్డింగ్ స్టూడియో అమెరికాలకు తెప్పించారు అన్ని ఒక మైక్రోఫోన్ లక్ష రూపాయలు అన్ని సిస్టమ్స్ మ్యాక్ ఎంతో షాపులు కంప్యూటర్స్ లోపల అన్ని వాయిద్యాలు ఉంటాయి మనమే పాట రాసుకొని పాట పాడేసుకొని రికార్డింగ్ చేసి ఇచ్చేయటం ఎవరితో పని లేదు ఏ ప్లేయర్తో ఏ సింగర్తో మనకు అవసరం లేకుండా చేసేసేవాడిని అలా నా జీవితం వెళ్తా ఉంది సినిమా అంటే చాలా మందికి తెలియదు సినిమా అంటే అబద్ధం అది సత్యం కాదు ఎవరి జీవితంలోనే ఒక ఆరు పాటలు ఉంటాయమ్మా జీవితాలు పాటలు ఉంటాయా డ్యాన్సులు ఉంటాయా లేవు ఉండవు ఉంటాయి పెళ్లి లేని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది డ్యాన్స్లో పాటలు ఉంటాయి జీవితం సిక్స్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సోలో ఉంటుంది ఏమి ఉండవు లేనిది ఉంటుంది సినిమాలో అందుకే దాన్ని అబద్ధం అంటారు అబద్ధాన్ని ప్రేమించి పడేవాడు అబద్ధికుడు ఈరోజు సినిమాలో చూసేది ఏది కూడా బయట ఉండదు అది కల్పితం అంత అబద్ధం నేను అంటాను మంచి నీటిని మురికి నీటిని కలిపిన రాలేదు ఏమే రాకాల మీరు ఎవరు రాలేదు చాలామంది నేను సినిమా ఫీల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా నాకు లోతైనటువంటి వాక్యం చెప్పలేదు బ్రదర్ మీరు సినిమా ఫీల్డ్ ఉండడం మంచిది కాదు మీరు ఉన్నారు వాళ్ళు క్రైస్తవులే మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా పాస్టర్లే అది ఇంకా బాధాకరమైన విషయం నాకు ఈయన సినిమా సంగీతం తెచ్చుకోడు వీళ్ళ నాన్న పాస్టర్కి చర్చి ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత అవమానం ఇలాంటి వాళ్ళందరూ దేవునికి కోపం తెప్పిస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరు కూడా దేవుడు విడిచిపెట్టాడు జాగ్రత్త ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి దినాల్లో ఉన్నప్పుడు మా అన్నయ్య ఒక అతను వచ్చి నన్ను ఒక మాట ద్వారా హెచ్చరించాడు ఆయన ఒక మాట అన్నాడు బాగుందిరా ఆయన చాలా ఆత్మీయుడు దేవుళ్ళు బలమైనటువంటి వాక్యం తెలిసిన వ్యక్తి పది సంవత్సరాల తర్వాత నా ఇద్దరు వచ్చి బాగుంది చాలా బాగుంది మంచి మ్యూజిక్ ఉంది మంచి టాలెంట్ ఉంది కానీ ఒక ప్రశ్న వేస్తా చెప్తా ఉన్నాడు నేను అప్పటికీ రామ్ గోపాల్ వర్మతో వర్క్ చేసిన రక్త చరిత్ర అనే సినిమాకి అడవుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నాను నేను ఆ మైండ్ సెట్తో ఉన్నా దానికి పాటలు ఎట్లా చేయాలి ఆ రక్త చరిత్ర ఆ ఫ్యాక్షనిస్టుల గురించి ఆ చంపుతున్నప్పుడు ఆ పర్యటన రవి హత్య చేస్తున్నప్పుడు ఆ సీన్ ఎలా చేయాలని నేను ఆలోచనలో థింక్ చేస్తా కూర్చున్నా నా కలం పాత దాని మీద ఉంది రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటేనే పెద్ద సైగో క్యాండిడేట్ ఆయన మెప్పించడం అంత ఈజీగా ముప్పై నలభై ట్యూన్లు వినిపించినా కూడా ఇంకోటి అంటూ ఉంటాడు ఇంకోటి అంటూ ఉంటాడు అన్ని ట్యూన్లు విన్న తర్వాత ఆ ఫస్ట్ ట్యూన్లో ఫస్ట్ లైన్ ఐదో ట్యూన్లో సెకండ్ లైన్ పదో ట్యూన్లో మూడో లైన్ కనిపించి పల్ల వినిపించాడు అసలు వినిపించినే గుర్తుండవు మనకి మళ్ళీ ఆ పది జూన్లలో వేరియేషన్ అడిగి తేడా గుర్తుంటుంది అయినా కూడా వినిపించింది ఆయనకి వినిపించింది అప్పుడు ఆయన ఎలా చూసాడంటే నేనే పెద్ద సైకోని నాకంటే సైకోలో ఉన్నా వెంటరా అని చూసాడు అలా వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు 
వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా పొద్దులు లేస్తే వాళ్ళలో దురాత్మలు ఉంటాయి నేను సినిమా వాళ్ళని బయటికి చూసినంత మంచి వాళ్ళు కొంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ చెడిపోయి ఉంటాయి నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షి అలాంటి దినాల్లో నేను ఉన్నప్పుడు మా అన్నయ్య నన్ను హెచ్చరించాడు ఈ రోజు రాత్రి నువ్వు చనిపోతే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు ప్రశ్న ఏంటంటే ఏంటమ్మ ప్రశ్న ఈ రోజు రాత్రి నువ్వు చనిపోతే అదే ప్రశ్న మిమ్మల్ని వేస్తాం ఒకవేళ ఈ రోజు ఎవరైనా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే ఎక్కడ ఉంటావు పర్లోకం ఉంటా చెప్పుకున్నంత మాత్రం నేను అదే చాపల్ మార్కెట్ రిపోర్ట్ అని రాజ్యం జాగ్రత్త ఎవడ పడితే వాడు పోవడానికి కాదది ఎవరో కొందరు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ పత్రికలో కొందరే అందరు కాదు ఎవరో కొందరు నా ఇరుగు మార్గం కనుగొన్న వారు కొందరే మత్స్ వార్త ఏడు పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి పద్ధతి ఆరు ఆరులో ఉంటుంది ఎవరో కొందరు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుదరన్న మాట నిశ్చయము కనుక అంటాడు ఎవరు వారు అందులో నువ్వు ఉన్నావా గ్యారంటీ దైత్ అదే విశ్వాసం అండి ఆ ప్రశ్న నన్ను నేసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నాకేం అర్థం కాదు ఏంటి నా ఉండి నా మైండ్ అంత డిస్టర్బ్ చేశాడు ఈరోజు చనిపోతా అంటాడు అండి నేనేదో సినిమా ఫీల్డ్లో టాప్ మ్యూజిక్ రావాలని నేను ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే నాకు చాలా సినిమా కమిట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చాలా సినిమాలు చేయాలి నేను రేపు పొద్దున పవన్ కళ్యాణ్ ప్రొడ్యూసర్ వస్తాడు ఆయన ఒక పాట అనిపించాను ఆ డైరెక్టర్ వస్తాడు ఆయన ఒక పాట అనిపించాను నేను నా ఇదిలో ఉన్నా ఈ మధ్య వచ్చేసి నువ్వు ఇప్పుడు చనిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తావు అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు అంతే నేను చాలా ఆ మాటకి నాకు ఏం మాట్లాడదు అర్థం కాదు ఎందుకంటే నా దగ్గర జవాబు లేదు చాలా కాలం తర్వాత బైబిల్ తెరిచాను బైబిల్ తెరిచి చూస్తే దేవుడు వాక్యం ద్వారా నాతో మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే లోకస్సు వార్త పదహారు పదమూడు ఏముందమ్మ అక్కడ దేవుడు పలికినటువంటి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక హెచ్చరిక ఏంటంటే నన్ను కానీ సాతాను కానీ అనలేదు ప్రేమిస్తే నన్నేని ప్రేమించు లేకపోతే సాతాన్ని ప్రేమించు అని చెప్పలేదు దేవుడు అక్కడ నన్ను కానీ సిరి అన్నాడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాను ఈరోజు విగ్రహాలు బయట మనకి చూస్తే చచ్చిపోయిన రాగా చనిపోయినటువంటి రాజకీయ నాయకుల విగ్రహాలు ఇంకా పనికిమల విగ్రహాలు అవి అటుకి జీవం లేదు ఆ విగ్రహాలు మనకు తెలుసు గుర్తుపడతాం కదా అవే పెయింది విగ్రహం అని గుర్తుపడతాం కొంతమంది విగ్రహాలు ఉంటాయి అవి కూడా ఎందుకు పనికిరా విగ్రహాలు నేను అనేది ఆ విగ్రహాల గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు ఈరోజు చర్చిలోకి వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే మన ఇంట్లోకి వెళ్తే చక్కగా సిలువు ఉంటుంది మంచి వాక్యాలు ఉంటాయి వెరీ గుడ్ చక్కటి వాక్యాలతో ఇల్లంతా అలంకరింపబడి ఉండడం చూస్తాం సిలువు ఉంటుంది అబ్బా వీడు క్రైస్తవుడు కానీ సవాల్ ఏంటంటే నీ ఇంట్లో వాక్యాలు నీ ఇంట్లో సిలువు ఉంటే సరిపోదు నీ ఒంట్లో ఉండాలి హాలవ్య ఒంట్లో ఏముంది అసలు ఎప్పుడు హృదయం ఏముంది ధనాపేక్ష ఏంటది సిరిని ప్రేమించటం ఇదంతా విగ్రహం కంటే భయంకరం అందట అందుకే యేసుప్రభు అక్కడ విగ్రహం నుంచి మాట్లాడలేదు లేకపోతే సాతం గురించి మాట్లాడలేదు కానీ ధనం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు బా వంటర్ ఫుల్ నూతన నిబంధన మీరు చదవండి బాగా వేసు ప్రభు డబ్బు మీద ఎప్పుడు హెచ్చరికలు ఇస్తూ డబ్బు మీద వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన మాట్లాడటం చూస్తాం ఆయనకు కోపం కూడా అక్కడే వచ్చింది డబ్బు విషయంలో అబద్ధ ప్రవక్త విషయంలో వ్యాపారం విషయంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడిన మాట నేను కావాలా సినిమా పరిశ్రమ కావాలా ఫస్ట్ దేవుడు నన్ను ఏం బలవంతం చేయలేదు ప్రశ్నించాడు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా 
సినిమా పరిశ్రమను ప్రేమిస్తున్నావా ఈరోజు క్రైస్తవులకు సవాల్ ఏంటంటే మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారా డబ్బుని ప్రేమిస్తున్నారా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారా మీ బంధువులు ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారా మీ మూడు ఆచారాలని ప్రేమిస్తున్నారా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారా లేకపోతే నేను అనే అహంకారంతో బ్రతుకుతున్నారా ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నారు ఎవరు నీ విగ్రహం ఈరోజు ధనమే కాకపోవచ్చు ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు కదా ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు నువ్వు నన్ను సిరిని ప్రేమించలేవు అందుకే రాజుల గ్రంథం రెండవ రాజు పదిహేడు ముప్పై మూడు మాట ఉంది ఏముంది అక్కడ డౌట్ లేవి ద మొబైల్స్ వాళ్ళు యహోవాను ఆరాధిస్తున్నారు మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నారమ్మా తమ దేవతలు కూడా ఆరాధిస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు న్యాయం పిచ్చి కాకపోతే వీళ్ళే క్రైస్తవులు మన అర్థం పనికి మన క్రైస్తవులు ఇందులో ఒక్కడు పనికి వచ్చేవాడు లేడు అలాంటి వాడు దేవుడి దగ్గరకు వచ్చినట్టే ఉంది మరలా వాళ్ళ యొక్క ఆచారాలు అలవాట్లు పోలేకపో ప్రభు నాతో మాట్లాడే మాట ఉంటే ఇటైనా ఉండు అటైనా ఉండు అటు ఇటు కానీ బతుకు బతపాలి డెసిషన్ తీసుకో అన్నాడు ప్రభు నేను చాలా బాధతో ప్రభు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఒక సంవత్సరం కాదు పన్నెండు సంవత్సరాలు దాని మీద నేను ఎక్సర్సైజ్ చేశాను దాని మీద చదువుకున్నాను లక్షలు ఖర్చు పెట్టాను ఈరోజు స్టాప్ ఇట్ స్టాప్ యూర్ మ్యూజిక్ అంటే అది ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది నాకు అప్పుడు అనిపించింది పరలోకం అందున్న తండ్రి ఇంత కఠినంగా ఉంటాడా ఎస్ ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఇంత చాలా కఠినంగా ఉంటాడు ఐమే ప్రేమామయుడు జాలిమయుడు దయామయుడు అని టైటిల్ సరిపోదు పెట్టుకోకండి ఓకే అర్థమైందా ప్రేమామయుడే సమయం వస్తే నీకు బుద్ధి గుణపాఠం నేర్పించే తండ్రి కూడా హాలేదు ఆ ఎంగి కూడా చూడాలి అందుకే మన వాళ్ళు సత్యం సగం చెప్తారు పూర్తికి చెప్తారు సత్యం హాఫ్ ట్రూత్ అంటారు సగం సత్యం పర్లేదమ్మా నువ్వు ఎక్కువ పాపాలు చేయబాకు ఒక జాగ్రత్త చూసుకొని చేయాలంటే ఉంటుంది పాపం చేస్తే చస్తావు నరకానికి పోతావు అని చెప్పాలి అది సత్యం సగం సత్యం చెప్తే ఏమవుద్ది మనం పర్లేదులే దేవుడు నేను బాప్తిజం తీసుకున్నాను కదా పర్లేదులే ఎక్కువ సిగరెట్లు ఏం తాగను కానీ ఎప్పుడు ఒకసారి అంటే ఒకటి తాగుతాను అది కూడా దేవుని చిత్తం అయితే అంటుంటే దేవుని చిత్తం అయితే రానున్న సంవత్సరాల్లో ఒక రెండు సిగరెట్లు తగ్గించి మరి ఎంత దుర్మార్గంలోనో నీకే తెలియదు అబద్ధాలు ఆడేవాళ్ళు అంతే ఇవాళ పది అబద్ధాలు ఐదు ఆడారు ప్రభు ఐదు దేవుడికి ఆఫర్ ఇస్తారు పది అబద్ధాలు ఆడాల్సిన దాన్ని ఐదే ఆడాను ఇవాళ దేవుడు అంటాడు ఓయి వేషధారి ఓయి వేషధారి నేను బ్రతుకు మార్చుకో ఈరోజు అబద్ధాలు ఆడు పెదవులు యహోవాకు హేములు హేము హే వస్తువు అని మీకు తెలుసా హే వస్తువు అంటే ఏంటి పంది పందిని హే వస్తువు అండి పాత్ర కొంత చదవలేదు మీరు అబద్ధంలాడు పెదవులు యహోవా దృష్టికి అంటే పోయి పంది అబద్ధాలు ఆడకు అని అర్థం బైబిల్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు కృపకాలం అని చెప్పేసి పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తే పరలోకం మిస్ అవుతుంది ఎవడు బాధ్యుడు దానికి నువ్వే బాధ్యురాలి నువ్వే బాధ్యుడివి అవును ఎవడు వచ్చాడు ధర్మశాస్త్రోపదేశ చాలా ముందు వచ్చి ఏసు ప్రభుదేవు కథ వచ్చి ప్రభు ఈ ఆర్గలైన్లో ప్రధానమైన ఆర్గ్ నేను చెప్పాడు దొంగిలు వద్దు ఆ నరహత్య చేయవద్దు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత నీ ఆస్తి నంత మీ మీద ఇచ్చేవాడు ఒకవేళ ఏసు ప్రభు మందిర వచ్చి నీ అన్న నమ్మేసి మీద ఇచ్చే అంటే ఇచ్చేస్తావా ఇవ్వగలవా నీకున్న పొలం ఒక ఎకరం పొలం ఉందనుకో ఆ ఎకరం పొలం అమ్మేసి ఆ బియ్య పక్కన బీదాంకి ఇచ్చేసాను అనుకు ప్రభు అట్లా అనుకో ప్రభు ఇంకేదన్నా అడుగు ప్రభు ప్లీజ్ ఎందుకంటే అది తాతల కాలం నుంచి వస్తుంది నువ్వు అలాంటి మాత్రం అడగబాబు రావు నేను అసలు ఇప్పుడెప్పుడే ఏదో సెటిల్ అవుతున్నా నేను రోడ్డు మీద అమ్మేసి చేసే 
నేను హృదయాన్ని చూస్తా ప్రభు ప్రభు ఉద్దేశము నువ్వు అడుగు తినాలని కాదు నువ్వు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నావా లేదా హాలలుయా అబ్రహాముని ఇస్సాఫని అడిగినప్పుడు ఇస్సాఫని చంపమని కాదు కాన్సెప్ట్ అబ్రహాం నిజంగా దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాడా లేదా కాన్సెప్ట్ అది ఆ ధైర్యం కత్తి లేపినప్పుడే తెలుస్తుంది కదా నువ్వు భయపడతా ఉంటే నా ఒకటే కొడుకు ఒకటే కుమారుడు అంటే ఇక నీ విశ్వాసం తండ్రి పడవుతావు నువ్వు ఎస్ ప్రభు ఇచ్చేస్తాను నీ కోసం అను అప్పుడు దేవుడు అంటాడు ఉంచుకొని దగ్గర అంటాడు హాలెలోయ దేవుడు ఎప్పుడు మళ్ళీ భిక్ష కాళ్ళగా అడుక్కు తినేవాళ్ళగా దేవుడు చూడడమ్మ సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు కోసం పరీక్షిస్తాడు అసలు ఇప్పుడు ఉంటాడా ఓడిపోతాడా దేవుడు నా జీవితంలో నన్ను పరీక్షించి నేను అండి సినిమాలు మానేస్తా ఇంకా నాకేం చెప్పద్దు ప్రభు నా టైంలో చాలామంది మీరు చాలా టీవీ పని చేస్తుంటే మీకు ఎక్కువ ఇష్టం కదా టీవీలో చాలా ప్రసంగాలు వింటుంటారు మీకు వాక్యం బాగా తెలుసు నాకు తెలుసు టీవీ పిక్చర్స్ బాగా చాలామంది బైబిల్ చదవరు కానీ టీవీ ముందు కూర్చొని ఐదారు మెసేజ్ వింటారు బైబిల్ మాత్రం చదవరు వాళ్ళకి టీవీ మెసేజ్లు ఎక్కువ బైబిల్ ఎక్కువ కదా వాళ్ళకి టీవీ ప్రసంగాలు చేసే పాస్టర్లు ఎక్కువ ఏసు ప్రభు కదా వాళ్ళకి చేయం టీవీ ప్రసంగాలు చేసేవాళ్ళు గొప్ప దేవుడు వాళ్ళకి జాగ్రత్త అతను రోజు అబద్ధ ప్రవక్త నేను నరకం తీసుకెళ్తాడు నీ ఇంట్లో బైబిల్ ఉంది బైబిల్ చదవటం నేర్చుకోను హాలలో నువ్వు ఇంట్లో మోకరించకుండా బైబిల్ చదవకుండా టీవీ స్పీకర్లు పెట్టుకుని ఎన్ని చదవతావు ఎక్కడ ఉన్నాయి టీవీ స్పీకర్లు ఈ మధ్యలో వచ్చారు ఇదంతా మరి పౌర సంగతి ఏంటి పేదర ఏంటి మరి ఏ టీవీ స్పీకర్ ఉంటే వీళ్ళతో సమానం చూపించిన అంటే పౌరు టీవీ స్పీకర్ కాదా పేదరు కాదా యోహాను కాదా యాకోపు కాదా అంటే పెద్ద సెట్ వేయాలి నీకు పెద్ద సెట్ వేసి ఆర్కెస్ట్రా పెట్టి అలా కలర్లు లైట్లు చింగ్ చింగ్ అంటుంటే బా భలే ఉంటుంది మరి వీళ్ళకి ఏం లేదు తన్ని జైలు వేస్తే పాటలు పాడుతున్నారు అక్కడ హాలలు ఏ సౌండ్ సిస్టమ్ లేదు ఏమి లేదు అక్కడ చీకటి ఏమి లేదు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు అలాంటి స్థితిలో క్రైస్తవ జీవితం నిలబడుతుందా ఓడిపోతా ఆ రోజు ప్రభు నాతో మాట్లాడిన మాట నేను కావాలా లేకపోతే సినిమా పరిస్థితులు కావాలి నిర్ణయించుకోవాలి నేను ఆలోచనలు పడతాను చాలామంది టీవీ పిలిచేసింది కన్సల్ట్ అయ్యాను వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన సలహా ఏంటంటే బ్రదర్ మీరు సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండి కూడా దేవుని పరిచయం చేయొచ్చు అన్నాడు ఒక ఆయన సినిమా ఫీల్డ్లో ఉండి కూడా దేవుని పరిచయం చేయించు అంటారు మీరు ఎంతవరకు ఆమోదిస్తారో చేయొద్దండి మరి చాలామంది సినిమా వాళ్ళని తీసుకొని స్టేజ్ ఎక్కిస్తున్నారు కదా అంటే వాళ్ళు సినిమా చేసుకుంటే కూడా సాక్షి చెప్పొచ్చారు అది మోసం అది భయంకరమైన మోస సర్పం అని తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లు నిన్ను కూడా క్రీస్తు ఈసి యొక్క సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినా నువ్వు తొలగించనేమో అని నేను భయపడుతున్నాను అన్నాడు బాబులు హాలెలుయ కొరిందిలి రాష్ట్ర పత్రిక పదకొండు మూడో వచ్చినలో ఉంటుంది చదువు రెండో కొరింది పదకొండు మూడు భయపడచ్చు నీకు నాకు భయం లేదు పాడలేదు మహాభక్తుడైన పౌరులు ఎందుకు భయపడాలమ్మా ఆయనకేం పరిపాటలు ఎందుకు నేను ఆయన సర్వస్వాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుడిని వెంబడిస్తున్నాడు ఆయన పద్నాలుగు పత్రికలు రాశాడు బలమైనటువంటి సేవకుడు నేను చాలామంది సేవకుల దగ్గరికి వెళ్తే మీరు ఉండొచ్చు ప్రజలు పర్లేదు మీరు సినిమాలు చేసి మా సీడీలు కూడా చేయండి అన్నాడు ఒక ఆయన స్టూడియో ఉంది కదా నాకు సీడీలు చేయండి సినిమాలు చేయండి వాళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు వాళ్ళ మీ దృష్టికి పెద్ద పెద్ద ప్రీచర్స్ టీవీలు వస్తుంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ సినిమా వాళ్ళతో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళు స్టేజ్ మీదకి రావాలి రాజకీయ నాయకులు స్టేజ్ ఎక్కాలి వాళ్ళకి 
చెట్ట సాక్ష్యం ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి దేవుని పులిపిండి ఎక్కిస్తుంటారు దేవుడు మహిమపరచబడతాడా నో ఎవరు చెప్పారు దేవుడు మహిమపరచబడతాడని ఆ ప్లేస్లో అపోజ్లైన పౌరులు 